ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রথম লেসন এবং এই লেসনে আমরা ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত একদম প্রাথমিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রথমেই যে বিষয়টা নিয়ে আমরা এগোতে যাচ্ছি আমাদের আলোচনা সেটা হচ্ছে যে দুটো শব্দকে নিয়ে আমরা একটু ডিমিস্টিফাই করব আমাদের প্রথম যে শব্দটা যে শব্দটার সাথে আমরা অনেক বেশি পরিচিত সেই শব্দটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আমরা এই শব্দটা বিভিন্ন জায়গাতেই কিন্তু দেখি যে বিভিন্ন হয়তো বা সেটা কোনো কোর্সের নাম হিসাবে দেখতে পারি বিভিন্ন জায়গায় প্রমোশন হিসাবে দেখতে পারি বাট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এমন একটা শব্দ যেটা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে তো এর সাথে যদি আমরা একটুখানি কম্প্যারিজনের দিক থেকে দেখি যে ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিংটা এই শব্দটাই এই দুটো আলোচনা আদতে একই নাকি তাদের ভেতরে কিছু বৈসাদৃশ্য আছে বা সাদৃশ্য থাকলে কতটুকু সেইটা নিয়ে আমরা প্রথমে একটু কথা বলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট যে কথাটা আছে তার নিচে একটু শর্ট নোট দেওয়া আছে ডিলস উইথ দ্য টুলস ওরিয়েন্টেড অ্যাসপেক্টস অনলি আবার ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং যে কথাটা আছে তার নিচেও একটা শর্ট নোট আছে সেখানে বলা হচ্ছে ডিলস উইথ দ্য টুলস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টস তার মানে আমরা সুস্পষ্টই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং যদিও তারা দুজনই ওয়েব নিয়ে কাজ করছে বাট এক জায়গাতে শুধুমাত্র টুলসকে ফোকাস করা হচ্ছে একটা বিষয় পরিষ্কার করে বলাটা খুবই জরুরি যে এখানে টুলস বলতে মূলত সফটওয়্যার টুলসকে বোঝানো হচ্ছে যে কোন কোন সফটওয়্যারগুলোকে ব্যবহার করে একটা ওয়েব তৈরি হয় সেটারই একটা বিশদ প্রায়োরিটি কিন্তু ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ভেতরে থাকে আর ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি তখন আমরা অবশ্যই টুলস নিয়ে তো আলোচনা করবই তার সাথে কিন্তু বিভিন্ন থিওরিটিক্যাল বিষয় এবং সেই থিওরি এবং টুলসের সাথে সম্পৃক্ত আরও কিছু টেকনিক্যাল বিষয় কিন্তু আলোচনার ভেতরে চলে আসে তো এখন একটা জিনিস নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা বা একটা বিষয় আমার ক্লিয়ার করে রাখা উচিত যে অনেকেই হয়তো বা যারা ডেভেলপমেন্ট শব্দটা ব্যবহার করছে তার মানে এই না যে তারা শুধুমাত্র টুলসের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকে এমন অনেক কোর্স বা লেসন প্যাটার্ন আমি নিজেই দেখে আসছি যে জায়গাতে কিন্তু যদিও ব্যবহার করা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট কথা কিন্তু সেটা যথেষ্ট বিস্তৃত এবং তার ভেতরেও কিন্তু যথেষ্ট ইনফরমেটিভ বিষয় থাকে তো জাস্ট আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা যাতে প্রথম থেকেই যারা কিনা আমরা এই সিরিজের ভিডিওগুলোকে দেখছি তারা যাতে একটু মোটামুটি এক্সপেক্ট করতে পারি যে এর ভেতরে আমরা শুধু টুলস যে দেখবো তা না সেই টুলসের সাথে সাথে আরও কি কি বিষয়গুলো জড়িত সেগুলোকেও আমরা একটু জানার চেষ্টা করব দ্যাটস অল সো এরপরে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা ইঞ্জিনিয়ারিং এই কনসেপ্টটা আদতে যদি আমরা বলি যে সে কোন ফাউন্ডেশনের উপরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ফাউন্ডেশনের কথা বলতে গেলে আমাদের পরবর্তী আলোচনাতে যে বিষয়টা আসবে সেটা হচ্ছে একটা আর্কিটেকচার যে আর্কিটেকচারটার নাম আমরা আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারটাই এটা মূলত এমন একটা আর্কিটেকচার যে আর্কিটেকচারটার সাথে আমরা এখন যারা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত আছি বা সম্পৃক্ত আছি তারা সবাই কিন্তু জেনে বা না জেনে এই ফেনোমেনটার সাথে আমরা ফ্যামিলিয়ার এবং এই ফেনোমেনটার সাথে যেটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার মূলত কিন্তু আমাদের এটা বলতে গেলে একটা ফাউন্ডেশন অফ আওয়ার নিউ বা যে ইন্টারনেট সিস্টেমটাকে আমরা ব্যবহার করছি তার এক ধরনের ফাউন্ডেশন আমরা বলতে পারি যদিও তার অনেক ধরনের র্যামিফিকেশনের সুযোগ আছে তো ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারের আমরা যদি চট করে একটা ডায়াগ্রাম দেখি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এক পাশে আছে সার্ভার এবং অন্য পাশে আছে ক্লায়েন্ট এবং তার মাঝখানে যে শব্দটা আমাদের সবার খুবই পরিচিত সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট সো এই ডায়াগ্রামটা থেকে আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি যে ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারের ভেতরে কি বিষয়গুলো থাকে ওয়েল ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারের ভেতরে আমাদের দুটো পক্ষ মেজর রোল প্লে করে একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট আর একটা হচ্ছে সার্ভার সো ক্লায়েন্ট শব্দটার যদি আমরা শাব্দিক অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখব যে ক্লায়েন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে খরিদ্দার বা মক্কেল বা আমরা যদি আরও বড় ডিকশনারি সার্চ করি বা গুগল ট্রান্সলেটরে যাই আমরা এই রিলেভেন্ট আরও অনেকগুলো অর্থ পেয়ে যাব একইভাবে সার্ভার শব্দটার যদি আমরা বাংলা অর্থ বলতে চাই তাহলে সেটা এরকম হবে যে যে কোনো একটা সেবা প্রদান করছে তার মানে ক্লায়েন্ট এমন একটা পার্টি যে কিনা কোনো একটা সার্ভিস চাচ্ছে আর সার্ভার এমন একটা পার্টি যে কোনো একটা সার্ভিস দিচ্ছে এই যে দুটো পক্ষ আছে এই দুটো পক্ষকে মূলত এক করছে বা একসাথে সংযুক্ত করছে আমাদের ইন্টারনেট টেকনোলজি সো ইন্টারনেট টেকনোলজির মাধ্যমে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট কানেক্টেড হচ্ছে সার্ভারের সাথে এবং ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট করছে কোনো একটা সার্ভিসের জন্যে এবং সার্ভার সেই সার্ভিসটাকে প্রোভাইড করছে আমরা য
হয়তো বা আমরা সার্চ করলাম ইউটিউবে যা ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সার্চ করার পরে কিন্তু আমরা যখন সেই সার্চটা করলাম তখন আমরা ছিলাম ক্লায়েন্ট বিকজ আমরা একটা নির্দিষ্ট সেবা বা কোনো একটা সাপোর্ট চাচ্ছি সো যখনই আমাদের এই রিকোয়েস্টটা ইউটিউবের সার্ভার পর্যন্ত পৌঁছল তখন ইউটিউব কি করছে যে আমাদের এই সার্ভিসটাকে সে প্রোভাইড করছে তার মানে এই যে ঘটনাটা ঘটলো এই ঘটনাটাই কিন্তু ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার হিসাবে আমরা ধরে নিতে পারি এবং আমরা যে কানেক্ট হচ্ছে আমরা কানেক্ট হচ্ছি কিসের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সো এর পরে আমরা যদি আর একটু দেখি যে ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারের ডেফিনেশনটা কেমন হয় এখানে আমরা একটা সুস্পষ্ট ডেফিনেশন দেখতে পাচ্ছি এবং তার সাথে আরও একটা ডায়াগ্রাম আছে আমরা যদি একটু ডেফিনেশনটা পড়ি দ্য ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার ইজ আ মডেল অর ডিজাইন অর স্ট্রাকচার ইন হুইজ দ্য ক্লায়েন্ট মেক্স দ্য রিকোয়েস্ট ফর এনি সার্ভিস অ্যান্ড দ্য সার্ভার প্রোভাইডস দ্যাট সার্ভিস অর রেসপন্স টু দ্য রিকোয়েস্ট টু দ্যাট রিকোয়েস্ট তার মানে যে কথাটা আমরা এই মাত্রই বলে আসলাম যে আমাদের ক্লায়েন্ট কোনো একটা সেবা চাইবে এবং সার্ভার সেই সেবাটাকে নিশ্চিত করবে বা সেই সেবাটাকে প্রোভাইড করবে এবং একটা সার্ভার যেমনটা এই যে ডায়াগ্রামটা আছে এই ডায়াগ্রামটার দিকে তাকালে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে একটা সার্ভার কিন্তু শুধু যে একজন ক্লায়েন্টের নিটকেই স্যাটিসফাই করবে তা কিন্তু মোটেই না সে মাল্টিপল ক্লায়েন্টের নিটকে বা রিকোয়েস্টকে কিন্তু একই সাথে সিমোটেনিয়াসলি হ্যান্ডেল করতে পারে যেমন এই জায়গাতে আমাদের চারটে ক্লায়েন্ট আছে এবং তারা সবাই একটা সার্ভারের কাছে কিন্তু রিকোয়েস্ট করছে বাট দিস সার্ভার ইজ অ্যাবল টু প্রোভাইড সার্ভিস টু অল দিস ক্লায়েন্টস একটা সার্ভার মাল্টিপল ওয়েতে মাল্টিপল ক্লায়েন্টকে কিন্তু তার যে সাপোর্টটা আছে বা যে সার্ভিসটা আছে সেই সার্ভিসটাকে প্রোভাইড করতে পারে আমরা যদি আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জন্য কিছু ব্রেন স্টর্মিং প্রশ্ন আসবে এখন আমরা প্রিভিয়াস আলোচনার ভিত্তিতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা আছে যে হোয়ার আ ওয়েবসাইট স্কেপড আফটার ডেভেলপমেন্ট একটা ওয়েবসাইট যখন আমরা ডেভেলপ করলাম যদি ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারটাই একটা ওয়েবের বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা ওয়েবসাইট বা ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং এই এতগুলো কনসেপ্টের ফাউন্ডেশান হয়ে থাকে তাহলে যখন আমাদের একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে যাবে তখন সেটা কার কাছে থাকবে ক্লায়েন্টের কাছে থাকবে নাকি সার্ভারের কাছে থাকবে ওয়েল এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা যদি একটু মাথা খাটাই তাহলেই বুঝতে পারবো যে আমরা ক্লায়েন্ট এন্ড থেকে যখন চিন্তা করছি যেমন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার যারা ক্লায়েন্ট তারা আমরা যে কম্পিউটারগুলো ব্যবহার করছি আমাদের এই কম্পিউটারগুলো কিন্তু ক্লায়েন্ট যে ক্লায়েন্ট এন্ডের যে পিসি সেগুলো তো এই পিসিতে আমরা যদি কোনো একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করি সেই ওয়েবসাইটটা হয়তো বা কোনো কারণে আমাদের এই পিসিটা বন্ধ থাকতে পারে সেটা ইদার পাওয়ার চলে যাওয়ার কারণে বা আমরা ঘরের থেকে চলে যাচ্ছি সেই কারণে বা ইন্টারনেট নেই সেই কারণেও কিন্তু এই পিসিটা ইন্টারনেটের থেকে বা টোটাল ওয়ার্ল্ডের থেকে ডিসকানেক্টেড থাকতে পারে সো সেই অবস্থায় আমাদের ওই ওয়েবসাইটটা যেটা আমরা ডেভেলপ করলাম কষ্ট করে তাকে যদি আমরা এনশিওর করতে চাই যে সব সময়ই আমাদের ভিজিটার যদি ওই ওয়েবসাইটটা দেখতে চায় তাহলে সে দেখতে পাবে ইন দ্যাট কেস তাকে আমরা কোথায় রাখব ক্লায়েন্টের কাছেই রাখব নাকি সার্ভারের কাছে রাখব ওয়েল এই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আমাদের উত্তরটা হবে কিন্তু সার্ভারের কাছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সেই উত্তরটা একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের পরে আমরা সেটাকে সার্ভারের রাখাটাকেই প্রেফার করব আদারওয়াইজ সে কিন্তু আমাদের যারা ভিজিটার আছে যা বা ভিউয়ার আছে তাদেরকে কিন্তু একটা সিমলেস সাপোর্ট যেটা সেটা কিন্তু সে এনশিওর করতে পারবে না এবং এই সার্ভার কথাটার থেকে একটু পরে সে কিন্তু আমাদেরকে লিড করে নিয়ে যাবে আরও দুটো কনসেপ্টের উপরে একটা হচ্ছে হোস্টিং এবং আরেকটা হচ্ছে ডোমেন ওয়েল আমরা সে পর্যন্ত আসবো এর পরের প্রশ্নটা আমরা একটু দেখে নিই হোয়াট আর দ্য মেজর ক্যাটাগরিজ অফ পিপল দ্যাট ইন্টারাক্ট উইথ আ ওয়েব পেজ একটা ওয়েব পেজে যখন একটা ওয়েব পেজ তৈরি হচ্ছে তখন মূলত কত ধরনের মানুষজন একটা ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টারাক্ট করে এবং এক্ষেত্রে হয়তো বা একটু প্রশ্নটা নিয়ে কথা আসতেই পারে যে এটা তাহলে কোন ধরনের ওয়েবসাইট এটা কি কোনো একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট এটা কি কোনো এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম নাকি এটা কোনো এন্টারটেনমেন্টের জন্য ওয়েবসাইট ওয়েল এই প্রশ্নটা এমনভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি যে রিগার্ডলেস অফ দ্য পারপাস অফ দ্যাট পার্টিকুলার ওয়েবসাইট যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইটেই আদতে মেজর কিছু ক্যাটাগরির লোকজন ইন্টারাক্ট করবেই সো তারা আদতে কারা আমরা যদি দেখি এই প্রশ্নের উত্তরটা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডেভেলপার অ্যান্ড ভিজিটার এই দুটো ক্যাটাগরি পৃথিবীর যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইটের কথা আমরা বলি না কেন সেটাই তার ই কমার্স হোক বা এন্টারটেনমেন্ট হোক বা এডুকেশান হোক বা যে কোনো স্পোর্টসের স্পোর্টস রিলেটেড কোনো ওয়েবসাইট হোক যে কোনো জায়গাতেই যে
যে মেজর ওয়েতে যদি আমরা চিন্তা করি বা ব্রড ওয়েতে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে মূলত দুটো ক্যাটাগরির পিপল তারা ইন্টারাক্ট করবে একটা হচ্ছে ডেভেলপার আর একটা হচ্ছে ভিজিটার আমরা যদি এর পরের প্রশ্নটার দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আ ওয়েবসাইট বেসিক্যালি হ্যাজ হাউ মেনি প্যানেলস অর এন্ড এই প্রশ্নটার একটা ক্লু কিন্তু আমরা এই দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আছে তার উত্তর থেকেই বুঝতে পারছি যে তিন নম্বর প্রশ্নের মেন জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে যে একটা ওয়েবসাইটের কতগুলো প্রান্ত থাকতে পারে ওয়েল যদি একটা ওয়েবসাইটে দুই ধরনের ইউজার ইন্টারাক্ট করে থাকে তাহলে সার্টেনলি আমরা দুটো প্যানেলকে আশা করতে পারি একটা প্যানেল যেটা কিনা ব্যবহার করবে আমাদের ডেভেলপাররা আরেকটা প্যানেল যেটা কিনা ব্যবহার করবে আমাদের ভিজিটাররা ওয়েল এটা হচ্ছে আমাদের প্রিডিকশান আমরা এখন একটু যদি উত্তরটা দেখি তাহলে উত্তরের ভেতরে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ দুটো প্যানেলই থাকবে এবং তার ভেতরে একটাকে বলা হচ্ছে ফ্রন্ট ফর ভিজিটার এটাকে আমরা ফ্রন্ট এন্ডও বলতে পারি এবং আরেকটা হচ্ছে ব্যাক বা ব্যাক এন্ড যেটাকে আমরা বলতে পারি মূলত সেটা ব্যবহার করবে আমাদের যারা ডেভেলপার আছে তারা সো এই যে ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড এই শব্দগুলোকে কিন্তু আরও বহুভাবে বলা যায় এবং সেগুলোর প্রত্যেকটাই কিন্তু সঠিক ফর এক্সাম্পল ব্যাক এন্ডকে যদি আমরা বলি যে অ্যাডমিন অ্যাডমিনের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এন্ড বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্যানেল সেই কথাটাও কিন্তু ইকুয়ালি কারেক্ট ওকে সো এই ব্রেন স্টর্মিং সেশনের পরে আমরা আমাদের যে প্রথম প্রশ্নটা ছিল যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে একটা ওয়েবসাইটকে ডেভেলপ করার পরে ওই প্রেফার সার্ভার যে জায়গায় আমরা ওয়েবসাইটটাকে রাখবো বাট এই সার্ভারের সাথে সাথে কিন্তু আরও রিলেটেড দুটো টপিক চলে আসছে যেটার একটা হচ্ছে হোস্টিং এবং আর একটা হচ্ছে ডোমেইন সো আমরা এখন আলোচনা করব হোস্টিং নিয়ে সো হোস্টিং জিনিসটা কি হোস্টিং শব্দটা আমরা হয়তো বা অনেকেই শুনে আসছি এর আগে এবং এই শব্দটার বেসিক কিছু আইডিয়া আমাদের কাছে থাকতেও পারে সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হোস্টিং সম্পর্কে প্রথম যে পয়েন্টটা বলা আছে ওয়েব হোস্টিং ইজ এ সার্ভিস দ্যাট অ্যালোজ অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালস টু পোস্ট আ ওয়েবসাইট অর আ ওয়েব পেজ ইন টু দ্য ইন্টারনেট তার মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি যদি চায় যে সে তার ওয়েব পেজটাকে বা ওয়েবসাইটটাকে ইন্টারনেটে ভিজিবল রাখবে সব সময় সেই ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু প্রোভাইড করতে পারে একটা হোস্টিং সার্ভিস সো এই হোস্টিং কেন দরকার এটা একটা ভালো প্রশ্ন যে আদতে আমরা কেন হোস্টিং সার্ভিসটাকে নিব ওয়েল প্রথমেই এই প্রশ্নের উত্তরের আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে হোস্টিংটা আদতে কি করছে হোস্টিংয়ের মেন যে কনসেপ্টটা বা যারা হোস্টিং সার্ভিস প্রোভাইড করছে তারা মূলত একটা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি নিয়ে একটা স্টোরেজ ক্যাপাসিটির সার্ভিসে আমাদেরকে কিন্তু প্রোভাইড করে এবং সেই জায়গাতে একটা কমিটমেন্টও থাকে যে তারা যে সার্ভিসটা দিচ্ছে আমাদেরকে তাদের জায়গা থেকে আমরা তাদের স্পেস থেকে যে পরিমাণ মেমোরি আমরা পারচেস করছি এবং সেই মেমোরির ভেতরে আমরা যে পরিমাণ ডেটা রাখছি সেই ডেটাগুলোকে যারা হোস্টিং সার্ভিস প্রোভাইড করে তারা মোটামুটি আমাদেরকে এতটুকু আশ্বস্ত করে যে এই ডেটাগুলো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যাভেলেবেল থাকবে এই ডেটাগুলো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সপ্তাহের সাত দিন মাসের তিরিশ দিন বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এই ডেটাগুলোকে কিন্তু এক্সেস করা যাবে সো এই ধরনের একটা কন্ডিশন যখন তারা আমাদেরকে প্রোভাইড করছে তখন আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হচ্ছি বা কনভিন্স হচ্ছি যে হ্যাঁ সেইরকম একটা জায়গাতে যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে রেখে দিই তাহলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় যে কোনো ভিউয়ার যদি চায় যে আমাদের ওয়েব পেজটাকে দেখবে তাহলে কিন্তু সে সহজেই ওই হোস্টেড যে স্পেসটা আছে সেই স্পেসের ভেতরে আমরা যে ডেটাটা রাখছি সেই ডেটাটাকেই ওয়েবসাইটের ফর্মে বা ওয়েবসাইটের প্যাটার্নে কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে সো এরপরে আরেকটা যে বিষয় আছে সেখানে বলা হচ্ছে ওয়েবসাইটস আর হোস্টেড অর স্টোর্ড অন স্পেশাল কম্পিউটার্স কল্ড সার্ভার্স সো সার্ভারের এই যে বিষয়টা আছে আমরা যে জায়গাতে আর কি হোস্টিংয়ের জন্য যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করে যে কম্পিউটারগুলো সেই কম্পিউটারগুলোকে আমরা নর্মাল কম্পিউটারের থেকে একটু ডিফারেন্সিয়েট করে সার্ভার হিসেবে বলতে পারি কারণ সেই সার্ভারগুলো কি হচ্ছে তাদের মেন পারপাসটাই হচ্ছে যে তারা সার্ভ করবে ক্লায়েন্টের রিকোয়েস্টের বেসিসে তারা সার্ভ করবে এবং যেহেতু তারা অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের কাছ থেকে অনেকগুলো অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে হয়তো বা তারা ওয়েবসাইটগুলোকে স্টোর করে রাখছে সার্টেনলি তাদের যে ক্যাপাসিটিটা সেই ক্যাপাসিটিটা আমাদের রেগুলার ক্লায়েন্ট এন্ডের যে পিসে তার থেকে একটু বেশি হবে সে কারণেই হয় এটাকে রেফার করা হচ্ছে একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ কম্পিউটার হিসাবে এবং এই ধরনের কম্পিউটার যারা হোস্টিং সার্ভিস প্রোভাইড করছে তাদেরকে আমরা সহজভাবে ক্লাসিফাই করার জন্যে সার্ভার হিসাবে বলছি এরপরে আমরা যদি দেখি যে আমাদের আলোচনার ভেতরে যে ইম্পর্টেন্ট আর একটা টপিক সেটা হচ্ছে ডোমেইন 
এই ডোমেনের কাজটা কি ডোমেনটা আদতে আমরা কোথায় দেখতে পাই জেনারেল কেজে আমরা আমাদের যে ওয়েব ব্রাউজারটা আছে সেই ব্রাউজারের উপরে যে সার্চের জন্য যে বারটা আছে সেই সার্চ বারের ভেতরে আমরা যে কথাটাকে লিখে কোনো একটা ওয়েবসাইটকে সার্চ করি ফর এক্সাম্পল ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম সো এই যে গুগল ডট কম এই কথাটাই কিন্তু হচ্ছে গুগলের জন্য ডোমেন যখনই এই অ্যাড্রেসটা লিখে সার্চ করা হচ্ছে তখন কিন্তু যে সার্ভার আছে সেই সার্ভার বুঝতে পারছে যে আমরা আদতে কোন স্পেসিফিক ইনফরমেশনটাকে পেতে চাই সে তখন কি করছে ওই ইনফরমেশনটাকেই আমরা যারা ভিউয়ার আছে আমাদের কাছে কিন্তু প্রোভাইড করছে এবং এই ঘটনা কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের জন্যই একই রকম আমাদেরকে স্পেসিফিক সেই ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা পুট করলে সেই ওয়েবসাইটের অ্যাসোসিয়েটেড যে ডেটা বা ইনফরমেশনগুলো সার্ভারে লোকেটেড আছে সেগুলোই কিন্তু আমরা ক্লায়েন্ট এন্ড থেকে দেখতে পাচ্ছি সো ডোমেনের সম্পর্কে এখানে কিছু কথা লেখা আছে প্রথম পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়েন অ্যান ইন্টারনেট ইউজার ওয়ান্ট টু ভিউ আ ওয়েবসাইট অল হি অর সি নিট ইস টু স্পেসিফাই দ্য ওয়েবসাইট বাই টাইপিং দ্য অ্যাড্রেস দিস অ্যাড্রেস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ডোমেন অফ আ ওয়েবসাইট তার মানে যখনই কেউ চাচ্ছে যে কোনো একটা ওয়েবসাইটকে দেখতে বা তার সম্পর্কে ইনফরমেশান পেতে যে কাজটা করতে হবে যে সেই ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটাকে লিখে দিতে হবে এবং এই ওয়েব অ্যাড্রেসটাকে আমরা কিছুক্ষণ আগে যা বলছিলাম এই অ্যাড্রেসটাই হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েবসাইটের জন্য ডোমেন সো আমরা যদি উদাহরণ হিসাবে বলি একটু আগে যেমন আমি বললাম যে গুগল ডট কম সেটা একটা ডোমেন হতে পারে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম একটা ডোমেন হতে পারে ইউটিউব ডট কম একটা ডোমেন হতে পারে রাইট সো এই জাতীয় যতগুলো নাম দিয়ে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটকে খুঁজে বের করছি তারা সবাই কিন্তু এক্সাম্পল অফ আ ডোমেইন তারপরের যে পয়েন্টটা আছে সেই পয়েন্টটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর ডোমেন ক্যান নট বি ইউজড বাই মাল্টিপল ওয়েবসাইটস ইট ইজ অ্যাজ ইউনিক অ্যাজ ফিঙ্গারপ্রিন্ট এই লাস্টের পয়েন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এর মেন যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে একটা ডোমেন শুধুমাত্র একটা ওয়েবসাইটের জন্যই ব্যবহার করা যেতে পারে একটা ডোমেনকে কোনো অবস্থাতেই মাল্টিপল ওয়েবসাইটের জন্য ব্যবহার করা যাবে না এবং এটা আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট হাতের যে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আছে সেটা যেমন ইউনিক কোনো অবস্থাতে যেমন পৃথিবীর এক মানুষের হাতের ছাপের সাথে অন্য মানুষের হাতের ছাপটা মিলবে না একইভাবে কোনো একটা ওয়েবসাইটের ডোমেন নেমের সাথে অন্য আরেকটা ওয়েবসাইটের ডোমেন নেম কিন্তু কখনোই মিলবে না সেখানে একদম মাইনর লেভেলে থাকলেও কিছু না কিছু চেঞ্জ থাকবে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যে গুগল ডট কম সো গুগল ডট কম দিয়ে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন নতুন কোনো ওয়েবসাইট করতে পারবো না সে জায়গায় ছোটো ভেরিয়েশন হিসাবে এখন টেস্ট কেস হিসাবে যদি কেউ চায় যে গুগল ড্যাশ বিডি ডট কম যদি সেটা অলরেডি কেউ পারচেস করে না থাকে সেটা হয়তো বা আমরা পেতে পারি বা সেখানে হয়তো বা গুগল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ডট কম বা ডট নেট বা ডট ইডু এই জাতীয় কিছু না কিছু ভেরিয়েশন থাকতেই হবে সহজ ভাষায় যেই ডোমেন নেমটা একবার কেউ অ্যাকোয়ার করে ফেললো যতক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে সে রিলিজ করে না দিচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে তার সেই ডোমেন নেমটার উপর থেকে তার অথরিটিটাকে সে সরায় না নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো ওয়েবসাইট কোনো অবস্থাতেই সেই ডোমেনটাকে ব্যবহার করতে পারবে না ডোমেনটা একদমই একটা ইউনিক আইডেন্টিটি এবং সে কারণেই যখন আমরা ডোমেনকে স্পেসিফিক ওয়েতে লিখতে পারছি তখনই কিন্তু আমরা আমাদের যে ডিজায়ার্ড রেজাল্টটা আছে সেই রেজাল্টটাকে আমরা আউটপুট আকারে আমাদের ব্রাউজারে দেখতে পাচ্ছি সো এইটুকুই ছিল আমাদের ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইন্ট্রোডাক্টরি লেসনের জন্য প্রথম আলোচনা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের লেসনের সাথে থাকার জন্যে দেখা হচ্ছে পরবর্তী লেসনে